最怕你问这个，你居然还给问出来了。孩子是出问题了，对吧？这个我不知道，我不是那种出卖兄弟的人，尽管我的兄弟最近很不靠谱。这么说都是真的，你都知道。哎呦，你别哭啊！你别哭行吗？你放心，我这回啊，一定好好的教训教训他。吴婷啊。咱们让他跪跪洗衣板，跪那个电脑主板，跪遥控器，这个最难了。跪不平的话，随时调台，调一个台，打他一个耳光；调一个台，打他一个耳光。红。经过，我该怎么办呢？其实啊，平时我没少管教他。我们闹到过派出所去。我听啊，你千万别伤心啊！你一哭啊，我我我心里头疼，知道吗？就算我没有管住他。你说我们是那么多年的夫妻，我们那么好的感情，为什么会出这样的事情？为什么呀？这还用问吗？那谁叫你不在他身边的呀？对不对？这种事情难认嘛，大家都能理解。那你既然回来了，你就要好好的跟他谈谈。我跟他谈？哎，对。孩子呀，不像我，孩子不是死不改悔的，他是偶然就范。好好跟他谈谈，也许呢。他就悔过了，过去的那些事儿，那些人，就神马都是浮云。那我我跟他谈什么呀？这个，我哪知道啊？反正从我的角度说，我只恋爱不结婚呢、啊。我多谈几个女朋友，顶多是太浪漫了。但是，结了婚的，就大不一样了。吴婷啊，你要拿出我是正史第一夫人的感觉，严厉的批评他，让他当即就要承认错误，立即改正，立即给我跪下，否则的话。在家容易胡思乱想，还不如来上班，心里没那么难受呢。嗯，今天怎么样？风平浪静。也许你多虑了。但愿吧。啊，小小飞，我到了。再见。孩子，我想跟你谈谈。好。我们结婚多少年了？十八年。还记得我们婚前的约定吗？是说，等咱们有了钱，要补办一个婚礼。不论在任何地方，在任何时候
，出了任何事情，第一时间让对方知道。你是说公司的事吗？你知道我不问公司的事。你到底要问什么事儿？你直说，别让我这么猜来猜去。好，那我问你，英子出车祸的事情，你为什么不告诉我？怕你担心，他为什么会被车撞？他他过过马路不小心呗。那天在机场，你准备去哪里的？我,我说过了，我要去接你。李海，你跟赵小飞打算去哪里的？你手里拖的可是我们家的箱子。现在你可以告诉我，你们俩到底是怎么回事吗？哪来的照片？这不重要。就是因为这张照片，你才。我本来是不相信这张照片的。回来的飞机上，我一直在告诉自己，这不过是一张再普通不过的照片。但是回来以后，我看到的、听到的，都让我明白了，这张照片没那么普通。说实话吧，把一切都告诉我。这，天天其实很多事情。真的不能说那么明白。你是，你是我老公，我们十八年的夫妻。你给我的就是这句话。那你让我考虑一下。我现在就要知道。给我打了电话，我,我什么都跟他说了，我已经知道了。我答应过你帮你隐瞒到圣诞，但是我感觉他像什么都知道似的。爸爸从来没有怪过你，我只是觉得对不住你。那你们打算怎么办啊？那现在怎么样了？但愿他能够尽快的平静下来吧。妈。你没事吧？哎呦，你别哭啊！你别哭啊！爸爸输了，你们会好好解决的。你爸爸他什么都不跟我说
，他不要我们了。怎么会不要你呢？怎么可能呢、啊？妈，你别哭，无论发生什么事，我都永远跟你在一起。你等着我，我马上就回来。英子，英子，你不要回来，不要回来！可是我不放心你啊！我没事的，英子，你相信我，我一定会跟你爸爸把这个问题解决的。你只要自己在那边照顾好自己，我就放心了。你去上学吧，不管了。妈